，是我自己驳回来的，而非是你们催事给的。放手！竟敢这么对我们市长老总！你敢动我，我要了你的命！怎么回事，狼主？如今我是燕世商对峙人，燕世师会上，崔氏对燕世之人大打出手，如何处理？为何对我的人如此无礼啊？一个小小的贱奴便敢骑在客人头上，这便是你们燕氏的待客之道。他不过是我燕世商队的一个利人，十九娘，为何如此动怒？原来如此，怨不得一个小小的猪奴就敢把我崔氏猪场搅得天翻地覆。原来是有人里应外合。我实在不明白你在说什么。燕郎先是以一箱假黄金骗取了我崔氏猪场价值连城的正主，而后想毁灭证据。便让这小贱奴一把火烧了珍珠楼，随后轻巧的将人收进五个商队。严郎真是好计谋，珍珠楼不是我放的火，是不是你烧的？我心中自然。明见过徐特使，徐特使，此人名叫端午，便是他烧了我崔氏猪场。不仅杀人放火，还畏罪潜逃，请徐特使拿下，审问就能清楚。火烧猪场是。这杀人放火可是重罪，如若属实，绝不得马虎。来人啊，将此人带下去，我来亲自过问。带下去，慢着。师兄，今日不是珍珠诗会吗？别弄得像审案一样。可是有人当着我的面，指证此人杀人放火。如若我不闻不问，岂不是藐视朝廷、徇私枉法吗？那你还要亲自过问啊？师弟放心，如若期间却有冤情，我定当替他做主。您贵为司真特使，同着这么多人的面儿，问崔氏猪场的案子，难保有那些不明就里的人说您越权。我看呀，还是交给何普官府吧。徐特使，您贵为司真特使，掌管四方珠宝进贡之事。崔氏猪场正在您的管辖范围内，还请徐特使做主。崔氏，珍宝在管辖之内，这人可不在。敢问阁下此言几？师弟所言极是，偶得闲暇，还是附庸风雅的比较好。那今日的事情就交给河浦当地的官府去处理吧。徐特使。此事，十九郎，朝廷不会冤枉任何一个好人，也不会放过任何一个坏人。莫要为了一个小小周奴，坏了此家大事。是。徐特使，这珍珠诗会马上开始了，请。师弟，请。师兄，请。他不是看你不顺眼吗？那我就非要碍着他的眼。跟我去珍珠诗会。刚才没事吧？没事。阿紫，你没事吧？你先回去。嗯、哦。各位，献丑了，我来。还有我，我来。下面各位文人，请作诗。
。张郎君，此番相遇还真是有缘呐。我与燕郎怕是人为，不过我真有一事要相询燕郎，在这珍珠诗会之后，你我一去。张郎相邀，岂敢不从啊？有故人相逢，老友相会，而我却迟来一步，怕是错过了很多趣事。张郎君还真是风流才子啊！这新人旧人都想找你倾诉衷肠。不过今日我以珍珠为题，举办着珍珠诗会，还望张郎君能够做出一首传世的佳作，并不让燕郎失望。扬州江郎君献诗一首：一点魁星照八洲，五云高映玉华秋。天宫应是连孤室，不放清光夜入楼。此为扬州江郎君所作。怀才不遇之诗，是不是老套了些呀、啊？是。曾向鳌头一斗葵，却从天上看蓬莱。而今独占鳌头后，始系人间有调台。此为连州刘郎君所作。兴味索然，平平无奇。这商人办诗会啊，就如隔行隔山，是请错人了吧？玉花琼蕊两相宜，谁道春宫未有思？不是东君无别意。故开桃李作芳姿，此为丰州闽郎君所作。哎，凑数之作，难登大堂。哎，不知徐特使的诗何时念诵啊？就是，啊，让我们一睹徐特使的风采吧。是啊，何时念诵啊？想必各位对徐特使早有耳闻，今日徐特使驾临，与各位切磋。玉质金沙映镜明，一团香雪夜来清。不因此处生真意，何得人间有姓名？好诗啊！好诗啊！徐特使此等佳作，旁人再如何，也只是东施效颦。十九郎错爱了。久闻徐特使文采华章，今日一见，果然不同凡响。燕郎君谬在，师兄，好文采。素闻师弟颇有诗才，今日广州文人可有幸一睹师弟的风采呢？那我恭敬不如从命。今日是珍珠诗会。自然以珍珠为题，这世人只知珍珠之美，却不知采珠之苦。我初到河浦游历时，一位采珠女曾给我讲过，这背后真是滴滴血泪，不胜唏嘘。采珠人身前入海，冰寒彻骨，抛背得珠。更为躲避食人交杀，只得鱼跃出水，形似鲛人。那我这首诗，便叫做《鲛人泪》。张郎君，你是诗人，空闲之时，可否写一首采珠的诗？让天下人都知道采珠之苦。好，一定竭尽全力，写一首好诗。南海有鲛人，扬波掏红彻，泪洒成珍珠，龙宫锁霜雪。鲛人随波逝。采珠
不稀缺。浪底寻母辈，灵棒离寒天，怒海风涛急，负重必将减。这是我奶奶做的，是我奶奶。走，一颗教人类。万千猪奴血。